在街上奔跑，阳光钻进了外套，快乐慢慢在发酵，温度刚好。报告班长大人，你我已准备好，等待奔跑的讯号。上课思维舞蹈，下课释放欢笑。有什么事吗？这个是我最喜欢的一本小说，借给你看。为什么要借给我？别问为什么。我期待你的读后感。我想和你说，你什么都不要说，先听我说。当山峰没有棱角的时候，当河水也不再流，我只希望能有山无棱，天地合，才敢与君绝的爱情。这大概只有在梦里才能实现吧。每个人就像天上的云朵，形单影只的飘渺。虽然阳光穿过它，洒向大地，可它却不知道自己要去哪里。你知道吗？我喜欢大海，喜欢山川，喜欢河流，喜欢小溪，更喜欢你。大海上行驶的小船，我真希望我能坐在船上，随着波浪，直进你的心里。
，有什么事吗？这个，是我最喜欢的一本小说，借给你看。为什么要借给我？别问为什么，我期待你的不好感。廖大爷，你自己留着吧。你找我什么事儿？不是，什么事都来找你好吗？我是来找肖东的，肖东同学。为什么要跑到我房里去？为什么要把我的枕头掉到你窝里去？犯了错还想吃晚饭？上次你喝马桶里的水，我就跟你说过了，不要再犯错，听话一点好不好？小田，看着我，用你真诚的眼神看着我，不要再犯错了，听话一点好不好？不要再犯错，你听见了吗，小田？有哪位同学会写这道题啊？老师，老师，那个，那个，他他他说他会解。好，刘丹玉同学来解一下。抱歉，老师，刚刚我有些走神，没有听清楚这道题目。好，坐下吧。我肚子痛，好痛，要休息一下。
。丹阳<咳>，我觉得你最近的状态不太对啊，头发糟乱，面色淡黄，衣服紧缩扣子，外面全是一双，就连你的作业现在写的也是歪歪扭扭。如果换做其他学生呢，我肯定会以为他是熬夜玩网游，啊，老师也是过来人，这我可以理解。可是你要单一，你可不是这样的学生。告诉我，是不是最近出现了什么状况？丹阳，你是不是浏览了一些不法的网站啊？没有什么网站，吴老师，是我父亲最近出差在外。所以我一个人在家，明白了。你父亲不在家，所以你就浏览了一些不法的网站，对不对？但也，这些网站会对你们青少年健康的发展起到不好的作用，你懂吗？吴老师，是这样的，在家遇到一件比较麻烦的事情。王老师啊，你当着学生的面送我花不合适吧？当着你学生的面这么不要脸，是不是更不好？花是别人送我的。阿丹爷，咱们继续啊，不发网站的事情啊。吴老师，真的没有什么网站，没有更好。那老师相信你，你能调整好自己的状态，重新振作起来。嗯，那我先走了，老师再见。好。哎，罗老师，您是不是单身狗做长了，自己给自己买一束花，满足一下你心里的存在感呀、啊？滚！一般正常人呢是不会有这种心理的。这么想，肯定是你心里不正常。我都说了，花是别人送我的，我这么漂亮，别人送我花不是很正常吗？嗯。真是懒得理你，我要去上课。哦。忘了告诉你，送花的人是网上认识的。这周末我们还约了去人民公园见面，聊聊人生，谈谈理想。哎呀，罗老师，祝你约会快乐啊干嘛呢？麻烦让一下。去哪？回家。为什么每天放学你就会急着回家呢？你有事瞒着我吗？我不会告诉别人的。你告诉我。没有。告诉我。你真的很无聊哎。我不会跟别人说的，你就告诉我。相信我。说吧。嗯、确实有一件事情，瞒了你很久。我感觉该告诉你，我觉得你受不了这个刺激。你准备好了吗？嗯。啊不，我感觉你没有准备好。放松一下，闭上眼睛，吸气，呼气，吸气，呼气。现在有几个问题，我想跟你谈谈。用你的眼神看着我，不要这样，不要出现这样的表情。看着我。第一，你不要早上跳到我床上来，啊。第二，你不要再咬我的拖鞋了。第三，你不要再喝马桶里的水了。第四，这是最关键的一个问题，你不要再随地大小便了。如果你能做到以上几点。我们就能和平有爱的相处。你不要躲避我的眼神，你看着我。我相信你能做到，好不好？我相信，我相信你是一条有狗品的好狗。让我们像男子汉一样
握手。好，走吧。请问一下，华昌路怎么走啊？华昌路，你先往这边走，再左转，再右转，再左转两条街就到了。啊，好，谢谢啊，没事。哎，小伙子。这大晚上的，你不遛狗，拎个狗绳干嘛呀？我遛着狗。我狗呢？没看见。小天，小天，小天。小天，我们刚刚做的约定，你就做出如此危险的事情，这会伤害到你的，知不知道？作为你的主人，我要让你记住这次教训，所以我要打你，我真的要打你喽，我要动手喽。这真是太好了。比如说，要在咱们班的男生里面选一个做男朋友的话，你们会选谁？嗯，刘洋会选谁、啊？关我什么事？就是假设呀、啊，如果全世界男生都被炸光了，只剩下我们班这一对，你要选择一个，你会选谁？我选择自己活下去，不行，必须要选。这样这样这样，我们来排除法。第一个，熊天成，不要。作文写的特别好。对呀、啊，文艺男多有才华呀，不喜欢。就是不要。那那那，黄男文艺，萌萌哒，每天开开心心的。他俩太吵了，好讨厌。都很开心啊，跟他在一起多有趣啊，每天每天都不会难受的。不要。那廖丹印，学习委员，学习特别好。不要，你不会是要选我们家肖东吧？嗯，更不要。那就行。还有一个，不只剩下程琳了。程琳。我新开了一家奶茶店，要不要去喝？然后吃完，喝完奶茶之后，咱们去吃火锅。哇！我打了他！真的不行。哎，那那家奶茶店在哪儿来着？嗯，哎，我百度一下就知道。走，行，那我走吧。走，走，走，一边找。找这种老年人跳广场舞的地方约会，也太没品味了。小田，小田，你怎么跑来了？啊？啊？小田，吴老师，廖同学。啊、哦，我说我最近在学校没看到小田呢，原来被你领走了。对。最近也没少让我头疼
拍手，拍手，拍手。哎，哎，过来，过来，小丁。怪不得你最近精神状态不好，原来一直在照顾小天啊。是啊，再加上家长不在家，一个人照顾他，确实很辛苦啊。但其实我把小天带回家，没有告诉我爸。我爸过两天回来了，他肯定不会让我养狗的。走远了。我觉得走远了。哎，吴老师。罗老师，嘘，小点声。你在跟踪他？什么叫我跟踪他呀？你把我说的也太低级了吧？你还小，你不懂。这件事情啊，是这样的。哎，罗老师，你那么大岁数了，还真想起网恋。罗老师，罗老师，别走啊！不知道就别瞎说，什么网友啊，见都没见过。话说没见过就这么浪漫，真不愧是搞文艺的，跟某些不靠谱的人比起来，可真是强太多了。不靠谱的人是谁啊？哎，也是你网友啊？哎，我真是懒得理你。我们约了这周六下午三点在人民公园见面，我很期待。我只想问，刚才的回放里，罗丽老师为什么会强调约会的地点和时间，还有不让你来？这都不重要，重要的是他约了一个网友，这肯定不靠谱啊！我跟罗老师啊。是好同事，又是老同学，他又是我师妹，我照顾他也是理所当然的，对不对？不过话说，他这网友这都一下午了还没来，靠不靠谱啊？被放鸽子了吧？<笑>哎，来了来了，还冲他招手呢，还是我们这个方向。哎，你俩怎么在这儿啊？六狗，赏花。我看你俩是在跟踪我吧？谁跟踪你啊？我是听说笑天被廖同学收养了，我这不很多天没有见到笑天了吗？我想他了，所以呢就跟廖同学约好了，今天一起来公园里陪笑天玩耍。巧了，碰到你了，对不对？嗯。哦。哎，嗯，罗老师，你不是今天要见网友吗？人呢？被放鸽子了吧？你看我怎么跟你说的？网友不靠谱，搞文艺的不靠谱，搞文艺的网友最不靠谱。你就是不信。哎，嗯，对啊对啊，人家现在心情。好差呀，怎么办？你也别伤心了，师哥，这不是来给你救场的吗？真的吗？真的呀。那那太好了，那那我们去干嘛呀？人家人家被人家放鸽子以后，感觉超尴尬的。要不我请你去遛狗啊？好啊，廖同学，嗯，走吧，走吧。二位老师，我的狗，你赶紧回家，好好学习啊。好。二位老师的演技真是浮夸。廖同学，你这卧室不错啊，井井有条的。对啊，嗯，多。
都在这儿了。嗯。秀天，秀天，你怎么瘦了？吴老师，嗯，你是不是虐待他了？你说什么呢，廖同学？我可是爱心大使，我对笑天可好了，对不对？笑天，对你好吧？廖同学，我知道你很想笑天，然后呢，也受你罗老师所托，所以今天带笑天过来跟你聚一聚。但是以后呢，笑天就归我跟罗老师管。你啊，就好好的学习，好好调整状态啊。吴老师，昨晚上你跟罗老师。你们哦，我跟罗老师啊，我们昨天聊了很多关于教育方面的问题，聊得还不错。哦，廖同学，你是不是误会我跟罗丽老师之间的关系了？没有啊，我跟罗丽老师呀，我们是师兄妹，现在呢又是同事。你别看你罗老师平时啊大大咧咧的。但内心啊，还是一个没有长大的小白兔。你说她一个女孩子约了一个不靠谱的网友，多危险啊！啊，作为师兄，是不是应该去保护她？把小天交给你们，我真的很放心，也谢谢你们照顾她。你就放心吧。这些东西呢，都是我最后剩下的，有她的玩具。小弟，嗯，好了，我要带小天走了，啊，小天我再带来带他来看一下啊，好，走了，小天。小天，你怎么了？舍不得他呀？咱们回家了啊！回家给你做好吃的啊！走了，走，走啊！干嘛不走啊？走啊！我会来看你的。小天，走了，走了。哎，小天，小天，干嘛不走啊？小天，你走啊！干嘛不走啊？干嘛不走小天，走吧，走了，小天啊，小天，小天
小天，小掉的月。